Hello, dear friends. How are you doing today? Let's talk about professions and children. В этом диалоге мы послушаем, как англоязычные мамы сравнивают своих детей и кем хочет стать восьмимесячный ребенок. Засмотрев это видео до конца, ты научишься сравнивать разные вещи, используя три степени сравнения прилагательных, а также узнаешь, как сказать по-английски, ну и что, мне наплевать. Поэтому устраивайся поудобнее, наливай вкусный чай или кофе и поехали. Let's go! Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на мой канал для всех любителей иностранных языков и на наш курс по английскому языку. Английский язык по диалогам. Легко и быстро. Всего за 50 диалогов вместе со мной мы проходим этот увлекательный путь от нуля до уверенного владения английским языком на уровне А2. А это значит, что ты сможешь использовать английский в повседневных ситуациях и будешь делать это легко, интересно и с удовольствием. Если вдруг ты впервые на моем канале, тогда не забудь подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой, не забудь нажать на колокольчик, иначе пропустишь новое видео на моем канале, ну и, конечно, лайк, если ты хочешь поддержать мой проект, и, конечно, если тебе хочется вместе с нами заговорить на английском языке. Окей, okay, let's go. Lesson 40. Сегодня у нас 40-е занятие. Давай по традиции послушаем предыдущие диалоги, чтобы понять, насколько хорошо ты его проработал. Поехали. 39th lesson. A postcard from Steve. Hi, everyone. I'm having a great time in Mauritius. The sun is shining and the temperature is in the 90s. I'm lying on a beach drinking a gin and tonic and thinking about you all at work. I'm staying in a luxury hotel with a view of the ocean. I go swimming four times a day. And if I want something, I just ask for it. I don't want to go back to the office. Вот наш диалог предыдущий. Если вдруг ты еще до сих пор не все понимаешь, тебе надо вернуться и его еще несколько раз проработать в нашем плейлисте «Английский по диалогам легко и быстро». А сейчас давай послушаем новый диалог и послушаем, как мамы говорят и сравнивают своих детей. Поехали! 44th lesson. Mothers. My son's bigger and stronger than your son. And he's also slimmer and nicer. Yes, but my son's more intelligent. And he's much more interesting. So what? I really don't care, because my son's going to be a brain surgeon. But he's only eight months old. Maybe. But he's more ambitious than other children. Вот такой диалог. Если ты не все понял, ничего страшного, давай его разберем. Итак, диалог называется Mothers, мамы. My son's bigger and stronger. Мой сын есть, is, есть сильнее, вернее, больше и сильнее. Сегодня, кстати, мы с тобой будем проходить степени сравнения прилагательных. Разберем чуть позднее, почему так образуется. Bigger and stronger, big, большой, bigger, больше. Strong – сильный, stronger – сильнее. Then – чем? Then your son – чем твой сын. And he's also – он также какой? Он есть slimmer – стройнее, slim – стройный. And nicer – симпатичный, более приятный. And nicer. Yes, but my son's – my son is more intelligent. Мой сын умнее. And he is much more interesting. Он намного интереснее. Обрати внимание, когда у нас длинные прилагательные, мы добавляем слово more, когда хотим сказать более. Intelligent. Здесь у нас несколько слогов. Он более умный или он умнее. And much more. Намного какой. Much more interesting. Намного интереснее. So what? Ну и что? I really don't care. Сегодняшняя фраза, которую я анонсировал в начале занятия. Мне действительно все равно. Мне действительно наплевать. Because my son, мой сын, my sons is going to, собирается, либо будет, a brain surgeon. Brain surgeon, дословно, хирург. Brain – это мозг. То есть будет нейрохирургом. But he's only eight months old. 
но он есть всего 8 месяцев старый, дословный перевод, но ему всего 8 месяцев. Maybe, может быть, but he is more ambitious. Он более амбициозный than other children, чем другие дети. Вот теперь ты знаешь, кем хочет стать восьмимесячный ребенок. Или, скорее всего, кем хочет, чтобы мама его хочет, кем стал ее сын. Вот такой диалог. Давай сейчас послушаем диалог. Пожалуйста, сразу же за диктором произноси вместе с ним эти предложения. Либо, если хочешь останавливать и произносить в удобном темпе, можешь сам останавливать, ставить на паузу и произносить фразы за диктором, имитируя полностью произношение. Итак, поехали. Слушаем еще раз и тренируем произношение. 44th lesson. Mothers. My son's bigger and stronger than your son. And he's also slimmer and nicer. Yes, but my son's more intelligent. And he's much more interesting. So what? I really don't care because my son's going to be a brain surgeon. But he's only eight months old. Maybe. But he's more ambitious than other children. Mm -hmm. Вот это наш диалог. Потренировали произношение. Теперь давай разберем комментарии. Итак, те фразы, которые я выбрал в первую очередь. So what? Ну и что? I really don't care. Мне действительно все равно. Мне действительно наплевать. Maybe, but. Может быть, но. И сейчас давай с тобой вспомним грамматическую зарядку. Мы с тобой несколько занятий назад начали изучать прошедшее время в английском языке. Past simple. Я тебе показал, как делать грамматическую зарядку. И у нас с тобой был пример. Я хочу лишь его с тобой напомнить. Мы взяли фразу to be at home и фразу to work in the office. Помнишь, я тебе говорил, что во всех временных формах надо различать предложение to be – это одна история, и все остальные глаголы у нас входят во вторую самую большую группу. Так вот, мы с тобой будем образовывать утвердительное, отрицательное и вопросительное предложение. Итак, to be at home. Uh, утвердительное предложение. Например, I was at home. Я был дома. You were at home yesterday. Ты был дома вчера. Отрицательное предложение. He wasn't at home last week. На прошлой неделе он не был дома. We weren't here two hours ago. Мы не были здесь два часа назад. И вопрос. When were you at home? Когда ты был дома? Этот глагол to be в прошедшем времени. Если ты подзабыл спряжение глагола to be в прошедшем времени, тебе надо вернуться на два диалога раньше. И сейчас берем полноценную фразу, где есть глагол не to be. Например, to work in the office. А, утвердительное приложение. I worked in the office last Friday. Так как это правильный глагол, мы просто добавляем окончание ed. Я работал в офисе прошлую пятницу. Ты помнишь, что отрицательное и вопросительное продолжение в past simple мы образуем при помощи глагола помощника did. Плюс, если надо, добавляем отрицание. Например, I didn't work in the office two months ago. Я не работал в офисе два месяца назад. И вопрос. When did you work in the office? Когда ты работал в офисе? Помни и не путай, когда у нас глагол помощник did, у нас основной глагол используется в первой форме. Что делать? Никакие окончания к основному глаголу мы не добавляем. Два диалога назад я тебе давал табличку, и надеюсь, это тебе табличка есть в виде закладки, либо в, твоей, в твоем блокнотике по нашим диалогам. Итак, я тебе предлагаю сделать грамматическую зарядку завтра, когда ты будешь второй раз прослушивать данное занятие, данный диалог. Завтра, прослушав еще раз наше сегодняшнее занятие, пожалуйста, да, проспрягай два, два выражения. To be at work, быть на работе, только старайся уже не подсматривать в пример по возможности. И to listen to music, слушать музыку э, по второму варианту, когда у нас есть полноценный глагол to listen. Очень часто делаются ошибки. Слушать музыку в английском языке обязательно предлог 
to, to listen to something, слушать что-то, в данном случае слушать музыку, to listen to music. Это будет твое домашнее задание на завтра, после того, как ты второй раз прослушаешь данный диалог. А сейчас давай с тобой разберем степени сравнения прилагательных, потому что весь наш сегодняшний диалог строится на данной теме. У нас есть прилагательные, короткие, которые состоят, как правило, из одного-двух слогов, многосложные, у которых два и более слогов, и, конечно, всегда есть, к сожалению, исключения. Во всех правилах, как правило, есть исключения. И есть три степени сравнения прилагательных. Положительная степень, первоначально, допустим, красивый, умный. Сравнительная степень – умнее, красивее, лучше, богаче. И превосходная степень – это самый, самый умный, самый красивый, самый хороший и так далее. Односложная, то есть короткий прилагательный. Давай возьмем, например, слово strong – сильный. Strong – сильный. Stronger – например, he is stronger than me – он сильнее меня. И, допустим, he is the strongest person – он самый сильный человек. The strongest. То есть добавляем артикль, потому что это он самый, он единственный. И добавляем с тобой окончание EST, the strongest. Когда у нас длинные прилагательные, два и более слогов. Например, difficult, у нас три слога. Сложный, more difficult, более сложный. The most difficult, самый сложный. И исключение. Их, к сожалению или к счастью, надо запомнить или, по крайней мере, зафиксировать в своем блокнотике. Хороший, good, better, лучше, the best, самый лучший. Bad, плохой, worse, хуже или более плохой, the worst, наихудший, самый плохой. Many, much, много, more, больше, the most, самый. Little, ma, ma, мало, да, или маленький, less, меньше, the least, наименьший. Можешь сейчас поставить на паузу и вот эту табличку к себе перерисовать своими ручками. Либо сделай закладку, как я часто рекомендую сделать закладку, либо в блокнотик по английскому языку, куда ты делаешь записи по нашему курсу. Можешь поставить на паузу и переписать. Окей, отлично. А сейчас давай с тобой, у нас позволяет время, поработаем в приложении Quizlet. Итак, сейчас мы находимся в приложении Quizlet. Как всегда, к этому диалогу ты найдешь под данным видео ссылку на Quizlet, и ты сможешь скачать модуль со всеми словами и фразами данного диалога. Итак, поехали. А особенно, когда ты будешь слушать второй и третий раз, да и сейчас, если прослушиваешь первый раз, старайся вспомнить перевод до моего ответа. Итак, поехали. Mothers. Мамы. My son's bigger and stronger than your son, and he's also slimmer and nicer. Мой сын больше и сильнее вашего сына или твоего сына, а еще он страннее и симпатичнее. Yes, but my son's more intelligent and he's much more interesting. Да, но мой сын умнее и он намного интереснее. So what? Ну и что? I really don't care because my son's going to be a brain surgeon. Мне действительно все равно, потому что мой сын будет нейрохирургом. But he's only eight months old. Но ему всего восемь месяцев. Maybe, but he's more ambitious than other children. Возможно, может быть, но он более амбициозный, чем другие дети. To be at work. Быть на работе. To listen to music. Слушать музыку. Отлично. И давайте теперь с русского на английский. Мамы. Mothers. Мой сын больше и сильнее вашего сына, а еще он страннее и симпатичнее. My son's bigger and stronger than your son, and he's also slimmer and nicer. Да, но мой сын умнее, и он намного интереснее. Yes, but my son's more intelligent, and he's much more interesting. Ну и что? So what? Мне действительно все равно, потому что мой сын будет нейрохирургом. 
I really don't care because my son's going to be a brain surgeon. Ну, ему всего 8 месяцев. But he's only eight months old. Возможно, но он более амбициозный, чем другие дети. Maybe, but he is more ambitious than other children. Быть на работе. To be at work. И слушать музыку. To listen to music. Отлично. Отлично поработали в приложении Quizlet. Итак, я надеюсь, что ты работаешь в приложении Quizlet самостоятельно, каждый день тренируя слова. У нас сегодня позволяет время. Давай послушаем наш диалог новый еще раз. 44th lesson. Mothers. My son's bigger and stronger than your son. And he's also slimmer and nicer. Yes, but my son's more intelligent. And he's much more interesting. So what? I really don't care, because my son's going to be a brain surgeon. But he's only eight months old. Maybe. But he's more ambitious than other children. Отлично. Я думаю, что ты сейчас полностью понимаешь диалог. Как тебе сегодняшнее занятие? Ставь лайк, если занятие было полезным. На самом деле мы с тобой уже прошли 40 диалогов нашего курса. Повторю, повторюсь, у нас в нашем курсе 50 диалогов. Остается всего лишь 10 диалогов. Я надеюсь, что ты активно используешь английский язык. Старайся при каждой возможности практиковать английский язык. Возможно, если позволяет, есть такая возможность найти иностранцев, либо носителей языка, чтобы практиковать английский язык. Потому что чем больше ты практикуешь, тем лучше. Потому что на моем курсе я не могу с тобой сейчас поговорить. И поэтому я всегда даю тебе какие-то лайфхаки, как ты можешь разговаривать сам с собой. Техники на моем канале, ты найдешь видео по техникам, которые помогут тебе разговориться. Но, конечно, когда ты говоришь с кем-то, это намного более интереснее. Потому что только в реальной ситуации общения ты будешь учиться, будешь изучать язык, осваивать язык более естественным и интересным путем. Поэтому старайся искать любую возможность, чтобы практиковать английский язык. Ну и, конечно, надеюсь, что английский уже стал твоей ежедневной рутиной, твоей ежедневной привычкой, и ты практикуешь английский язык на каждодневной основе, занимаешься нашими диалогами и работаешь со словами. Ну и, конечно, как я уже сказал, используешь любую возможность, чтобы практиковать язык. Итак, маленькое задание прямо всего сейчас. Мы с тобой сегодня изучили тему сравнения прилагательных. Пожалуйста, напиши 3-5 предложений, сравнив себя с твоим лучшим другом, либо с твоей лучшей подругой, либо с братом, с сестрой. Буквально 2, 3, 4 предложения. Допустим, я лучше, она красивее, кто-то умнее, кто-то выше. Если необходимо, конечно, пользуйся онлайн-словарем. Окей, жми на паузу и сравнивай себя со своим лучшим другом, с сестрой, с братом. 3, 5 предложений. Ты отлично поработал. Я с удовольствием прочитаю твое маленькое домашнее задание внизу в комментариях. Конечно, можно это задание не делать, но если ты его сделаешь, ты более качественно проработаешь данный диалог. И не забудь, что на завтра у тебя уже есть маленькое задание, грамматическая зарядка после того, как ты прослушаешь это занятие еще один раз. Окей, okay, I wish you good luck with learning and practicing English. Enjoy it on a daily basis. So, and see you next time in our dialogue 41. Bye-bye. Take care.